ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து செம்மையான ஒரு கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் காஸ்லால் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ஷுவல் திங் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஃபார் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் நல்லா கவனிக்கணும் இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் கண்டக்டிங் ஸ்பியர் கிடையாது ஃபார் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் the electric field at a distance r less than r is proportional to what அப்படினு சொல்லி நமக்கு கேக்குறாங்க அதாவது என்கிட்ட வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் இருக்கு அந்த இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் உடைய ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் r அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க என்ன கேக்குறாங்க the electric field at a distance r less than r அதாவது நீங்க चूஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ரேடியஸ் விட கம்மியா இருக்கு அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன இது நீட்டிலையும் ஜேஇலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா இந்த கேள்வி வந்து கேட்கறாங்க அதாவது இந்த கான்செப்ட பேஸ் பண்ணி அப்ப இந்த கான்செப்ட் என்னன்றத நம்ம முதல்ல தெளிவா பார்த்துக்கலாம் இதை நம்ம காஸ்லாவ யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ரைட் காஸ்லாவ யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப காஸ்லா என்ன சொல்லுது எனக்கு சார்ஜ் வந்து என்க்ளோஸ்டா இருக்கணும் இட் கேன் பி எனி ஷேப் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வந்து நான் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்றத நமக்கு சொல்றாங்க அப்ப காஸ்லா சேஸ் எலக்ட்ரிக் பிளக்ஸ் ஈக்வல் டு Q enclosed by epsilon naught. இப்போ எனக்கு இந்த டோட்டல் அதாவது அந்த கிரீன் கலர் டோட்டல் இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய டோட்டல் சார்ஜ் என்னுடைய ஃபிளக்ஸ் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்றத இப்ப நான் முதல்ல கண்டுபிடிக்க போறேன் சோ அதுல நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா என்னுடைய சார்ஜ் ரைட் சோ சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும் என்ன சொல்லலாம் இது வந்து என்னது இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் அப்போ சாலிட் இப்போ டென்சிட்டி அப்போ டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் Q upon volume அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம எனக்கு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சார்ஜ் அப்படி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப டோட்டல் சார்ஜ் வி கேன் ரெப்ரஸன் தட் இஸ் கேபிட்டல் Q பை அதனுடைய வால்யூம் அப்போ எனக்கு டோட்டல் ஐ அம் டாக்கிங் அபவுட் தி ரேடியஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் R அந்த டோட்டல் இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர் உடைய டென்சிட்டி என்னவா இருக்க முடியும் இதுடைய டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு அந்த டோட்டல் சார்ஜ் டிவைடட் பை அதனுடைய வால்யூம் அப்ப 4 by 3 pi R cube. இதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் வர்ற வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ இது எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் சார்ஜ் டென்சிட்டி கிடைச்சதுங்க இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் எனக்கு இந்த ரேடியஸ் இந்த ஒயிட் கலர் அந்த ரேடியஸ்ல இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும்தான் வேணும் அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன் என்னுடைய பிளக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஏ ஆப்வியஸ்லி காசிட்டா தான் அது ஜீரோ டிகிரியா இருக்க முடியும் அது ஒன்னு தான் ஈக்குவல் டு கியூ பை epsilon not இது என்னது enclosed அப்ப எனக்கு எந்த ஏரியா வேணும் என்னுடைய small இது அப்ப இது என்னது 4 pi r square ஏரியா 4 pi r square தான் equal to q by epsilon not எனக்கு எந்த ஏரியாவோ அத தான் நான் இங்க எழுதுவேன் நம்ம லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி which mean அந்த பிளேன் ஷீட் பார்த்தோம் ரெண்டு ஷீட் பார்த்தோம் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லு பார்த்தோம் அது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுற சர்ஃபேஸ் தான் இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண சர்ஃபேஸ் அதனுடைய ஏரியா வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு டோட்டல் சார்ஜ் இதில் எது இந்த ரேடியஸில் என்னுடைய டோட்டல் சார்ஜ் என்னவா இருக்க முடியும் அப்போ அந்த ரேடியஸில் இருக்கிற டோட்டல் சார்ஜை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதே டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு கியூ பை வால்யூம் இந்த கியூ என்ன நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் அதில் இருக்கிற சார்ஜ் அப்போ ஸ்மால் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற சார்ஜ் என்ன வால்யூம் இப்படி போயிடும் அப்போ ரோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு அந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அப்போ வால்யூம் நமக்கு தெரியுமே வால்யூம் ஜஸ்ட் நோ வி ஆர் ஃபவுண்ட் அந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வால்யூம் ரைட்டா வால்யூம் அப்போ அதனுடைய டென்சிட்டி இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் Q upon total surface no de density. Density remains the same than eh? Apa density in the 4 by 3 pi capital R cube equal to in the total charge in the, the small surface. Correct than eh? Now what do I do? In the 4 by 3, 4 by 3 obviously in the cancel in the same way. Then I will straight cancel in the 4 by 3, 4 by 3. Obviously in the pi and the pi and the pi and the pi and the pi. Apa in the small சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் என்னது கியூ ஆர் கியூப் பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் என்க்ளோஸ்ட் அந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் 
அப்ப இந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸுக்கான சார்ஜஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப இது என்னது இது என்னது இ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதுல இருக்கிற சார்ஜ் என்ன இங்க இருக்கு பாருங்க கியூ டைம்ஸ் ஆர் கியூப் அப்பான் அந்த ஆர் கியூப் அண்ட் இந்த எப்சல்லான் நாட் இந்த எப்சல்லான் நாட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்கு இங்க ஆர் ஸ்கொயர் அங்க கியூப் அப்போ இங்க ஒரு ஆர் மட்டும் பெண்டிங்ல இருக்கும் ஒரு ஆர் மட்டும் இருக்கும் இதுல காலி ஸ்கொயரும் அங்க கியூப் மட்டும் அங்க ஒரு ஆர் மட்டும் இருக்கு மிச்சரமிங் நீங்க என்ன இருக்கு இ ஈக்குவல் டு இந்த கியூ ஆர் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இந்த எப்சல்லான் நாட் இந்த ஆர் கியூப் இதை நான் என்ன சொல்லலாம் கே கியூ ஆர் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ எனக்கு இதுதான் அந்த இன்சுலேட்டிங் ஸ்பியர்ல என்னுடைய ரேடியஸ் வந்து அந்த ரேடிய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ரேடியஸ் விட குறையவா இருந்ததுன்னா எனக்கு இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா கே கியூ ஆர் கே கியூ ஆர் பை ஆர் கியூப் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் திங் அப்போ இதில் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சார் வரும் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ரேடியஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் எனக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் இந்த ரேடியஸ் இல்லை ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டைரெக்டாக யூ கேன் யூஸ் தட் ஃபார்முலா கே அதாவது ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் கியூ ஆர் பை ஆர் கியூப் ரைட் அப்போ இதில் இருக்கிற சார்ஜ் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ லெட்டஸ் சே அது வந்து எனக்கு ஒன் மைக்ரோ கூலும் ஆர் ஒன் கூலும் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ எனக்கு கியோடைய வேல்யூ என்ன நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைனு இந்த கியூடைய வேல்யூ ஒன்று தான் வச்சுப்போமே இந்த ஆர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டோம் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஆர் கியூப் அது என்னது டென் அப்போ டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் விச் இஸ் தௌசண்ட் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ இதுவும் இதுவும் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் அது மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு த பவர் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு இருக்கு அந்த நமக்கு இங்கே தௌசண்ட் இருக்கு இங்கே ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆகுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் இந்த தௌசண்ட் மேலே படிச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் தேர்ட்டீன் இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணும்போது யூ கெட் யுவர் வேல்யூ டு பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டென் இதுதான் உங்களுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய வேல்யூ இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ஷல் திங் ரைட் ஸோ ஐ ரிப்பீட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதுதான் ரைட்டா ஸோ இதுல இருந்து நான் வந்து இந்த சின்ன சர்ஃபேஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய டோட்டல் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் டோட்டல் டென்சிட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுல இருக்கிற அந்த ஃபார்முலா சார்ஜ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்டூ வால்யூம் தான் இப்போ டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும் வால்யூம் அந்த குட்டி சர்ஃபேஸ் முடிச்சது சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த சார்ஜ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் அந்த காஸ்லால அப்ளை பண்ணி வி ஃபவுண்ட் கே கியூ ஆர் பை ஆர் கியூப் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி கான்செப்ஷல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு எதனா வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சொல்லிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்